نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد محترم اسلام الهيو اللہ تبارک و تعالی کا ہم انسانوں پر یہ بڑا شکر بڑا انعام و اکرام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انبیاء اللہ نے پیدا کیے ہیں ان تمام نبیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کے جسمانی اور اخلاقی عیوب سے پاک و صاف رکھا ہے جہاں تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بلکہ آپ کا سب کچھ سب سے اعلیٰ اور سب سے ارفاع تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے ہیں کس تاریخ کو پیدا ہوئے اس میں سیرت نگاروں کا بڑا اختلاع تھا جب آپ پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے یتیمی کے حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے سال کاٹے چھے سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی والدہ کو بھی اپنے پاس بنا دیا والدہ کے انتقال کو صرف دو سال گزرے تھے آپ کے دادہ عبد المطلب آپ کی پرورش پا رہے تھے جب آپ کی عمر آٹھ سال دو مہینے کی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے دادہ کو بھی موت دے دیا اور آپ کے دادہ عبد المطلب بھی اس دنیا سے چلے گئے میں وقتی دور تک کی جو زندگی ہے اسے سرسری طور پر بیان کروں گا کیونکہ کل کے جلسے میں بات مارا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا چکا تھا تو میں مکتا ہوں بھائیو آٹھ سال کے عمر میں دادا کے انتقال کے بعد آپ کے چاچا عبد المطلب نے اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری سنبھال لیا بارہ سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے غرض سے ملک شام جانا چاہتے تھے ملک شام کے حدود میں بسرہ کے علاقے میں بحیرہ نام کا ایک راہب یعنی عیسائی عالم ملا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہ سال کی عمر میں دیکھ کر پہنچار لیا کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں اور آپ کو نبی بنا کر بھیجا جانے والا ہے اسی لیے بحیرہ راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے بات کی کہا کہ آپ انہیں ملک شام نہ لے جائیں کیونکہ تورات اور انجیل میں آخری نبی کی جو نشانیاں رکھی گئی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ ساری نشانیاں بالکل واضح ہیں 
اگر یہود آپ کو دیکھیں گے تو پہچان لیں گے اور دشمنی کر کے آپ کو قتل کر دیں گے بحیرہ راہب کے مشورے پر ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ بھی آنے دیں پچیس سال کے عمر میں اللہ کے حبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ملک شام کا سفر کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت کی غرض سے لے گئے بہت ہی زیادہ نفع کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تجارت کے اس سفر سے واپس ہونے کے بعد جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ آپ امانت دار اور سچے ہیں تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیا پہنتیس سال کے عمر میں مکہ کے لوگوں نے خانہ کعبہ کو گرا کر دوبارہ اس کی تعمیر کی کیونکہ کعبہ اللہ کی جو عمارت تھی جو دیواریں تھیں وہ بوسیدہ ہو چکی تھی تو اس وقت مکہ کے لوگوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ حجر اسود کو اس کے اصل جگہ پر اب کون رکھے گا ہر قبیلے کے سردار کی یہ خواہش تھی کہ یہ جو بڑا مقام ہے اسے ملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سمجھداری کے ساتھ اس مسئلے کو بھی حل فرما دیا بہرحال چالیس سال کے عمر میں اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اقرأ بسم ربک اللذی خلق کی آیتیں نازل کر کے اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاج مجمعت سے نواز دیا نبی ہونے کے بعد تین سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر اپنے جاننے والوں کے بیچ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں آپ کی دعوت و تبلیغ سے حضرت ابو بطر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن حارفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سے اور بہت سارے صحابہ نے اسلام قبول کر لیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خفیہ دعوت خفیہ نہیں رہی مکہ کے لوگوں کو پتا چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں لیکن تین سال کا عرصہ گزرا ہی تھا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریب رشتہ داروں کو اللہ سے نرائیں اور اللہ کے دین کی تبلیغ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علل اعلان دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا تو مقبعہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن ہو گئے تھے وہی مقبعہ کے لوگ جو کہ دعوت و تبلیغ سے پہلے نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے یعنی سچا اور امانتدار کہتے تھے جب آپ نے اللہ کے توحید کی بات بیان فرمائی یہ بیان کیا کہ عبادت کے لائق اکیلا اللہ تبارک و تعالی ہے اور آپ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں اور قیامت برحق ہے تو آپ کے چہنے والے آپ کے دشمن بن گئے یہ دشمنی بڑھتی چلی گئی جس طریقے سے اسلام پھیلتا گیا یہ دشمنی سخت سے سخت ہوتی چلی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکہ والوں کے ظلم کو روکنے کے لیے آپ کے چچا ابو طالب جو کہ اسلام ابو نہیں کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے یہاں تک کہ نبوت کے جب دس سال گزر گئے نبوت کے دس میں سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا یہ نبوت کا جو دسمہ سال ہے اس سال سے پہلے کے واقعات کو آپ دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دعوت اسلام پیش کرتے تھے اسلام کی دعوت لوگوں میں دیتے تھے آپ کو مجنون کہا جاتا تھا یعنی پاگل کہا جاتا تھا آپ کو ساحر یعنی جادو کر کہا جاتا تھا 
کاہن کہا جاتا تھا آپ کی طرف انگلیاں اٹھا کر اشارہ کیا جاتا تھا کبھی آپ سجدے کی حالت میں ہوتے تو آپ پر اونٹ کی روجڑی رکھی جاتی تھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گردن میں چادر ڈال کر مروڑا جاتا تھا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی دھمکی دی جاتی تھی ظلم کرنے والوں نے صرف آپ کو ہی نشانہ نہیں بنایا بلکہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو تڑپا دے تھے جیسا کہ ابھی آپ نے شہر مکرم سے سنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی سہرا میں لٹایا جاتا تھا اور انہیں مارا جاتا تھا لیکن وہ سب کے سب توقیف پر قائم تھے ابو طالب کے زندہ رہنے تک یہ ظلم ایک حد تک کم تھا لیکن ابو طالب کے مر جانے کے بعد ابو طالب کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم اور پریشانی کو اور بھی زیادہ بڑھایا گیا یہاں تک کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے آپ کے مبارک سر پر دشمنوں نے مٹی ڈال دی تھی آپ گھر میں آئے آپ کی بیٹی آپ کے سر کو دھو رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے آنکھوں میں آنسوں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا لا تحکی ان اللہ مانع عباکی و مظہر دینہ دینہ اے بیٹی رونے کی بات نہیں ہے اللہ تیرے باپ کی مدد کر کے رہے گا تیرے نبی کی نموت کو اللہ ظاہر کر کے رہے گا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کی کمی کا احساس ضرور ہوا آپ نے اس احساس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا جب تک میرے چچا ابو طالب زندہ تھے ان دشمنوں کو مجھ پر اتنا زیادہ ظلم کرنے کا موقع نہ ملا میرے محترم بھائیو ابو طالب کے انتقال کے دو مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درد میں ساتھ دینے والی پیاری بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے چلی گئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں پریشان ہو کر آتے تو آپ کو تسلی دیتی تھی آپ کو دلاسا دیتی تھی دو مہینے کے مختصر سے عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ظاہری سماروں کو لے لیا باہر ابو طالب سہارا تھے اللہ نے انہیں موت دے دی اندر آنے کے بعد خدیجہ کی تسلیہ ملتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے پاس بلا لیا میرے محترم بھائیو اسی لیے اس سال کو سیرت میں عام الحزن یعنی رنگینی کا سال کہا جاتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور ابو طالب کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کی زمین کو تن کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت مشکل ہو گیا کہ آپ مکہ میں کھڑے ہو کر توقیت کی بات کر سکے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تائف تشریف لے گئے لیکن تائف والوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا بدمعاش رندوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے اتنے پتھر برسائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو کر گر گئے جب ہوش آیا تو دیکھا کہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں فرما رہے ہیں ان اللہ قد سمع قول قوم کا لکھ وما رد علیہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس سلوک کو اللہ تبارک و تعالی نے دیکھا ہے آپ کی قوم نے آپ سے جو کہا ہے اللہ تبارک و تعالی کو یہ معلوم ہو چکا ہے اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو تائف کی ان دونوں پہاڑیوں کو ملا کر ہم تائف والوں کو پیس دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کیا فرمایا کہا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہی شیعہ مجھے 
اس بات کی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ایسے لوگوں کو نکالے گا جو اکیلے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں گے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کریں گے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس ہوئے مکہ سے قریب پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہونے کے لیے سوچ رہے تھے کہ کس طریقے سے داخل ہو کئی قبیلے کے سرداروں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ آپ کو امان دے دیں تاکہ آپ اپنی بستی میں داخل ہو سکیں متعم بن عدی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دیا متعم بن عدی کے امان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے مکہ میں داخل ہونے کے بعد میرے محترم بھائیو دعوت و تبلیغ کے طریقے کو نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ذرا ہٹ کر کیا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ زور اہل مکہ کے لیے تھا لیکن طائف سے واپس آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے علاوہ جو دوسرے قبیلے کے لوگ تھے ان قبائل میں آپ نے دعوت دی بنو عامر محارب بن حفظہ فزارہ غسان مرہ بنی حنیفہ یہ سب قبیلے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن چار ہجری سے لے کر سن چار نبوت سے لے کر یعنی نبوت کے چوتھے سال سے لے کر نبوت کے دسویں سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے قبیلے کے لوگوں کو حج کے موسم میں خصوصیت کے ساتھ مل کر دعوت دی لیکن امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں فَلَمْ يَسْتَجِبْ مِنْهُمْ اَحَدْ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبیلہ قلب کے پاس دعوت پیش کی اور ان کی یہ شاہ تھی بنو عبداللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے لوگو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دادا کا اچھا نام چنا ہے لہذا اس دین کو قبول کر لو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا بنو عامر کے پاس جب آپ نے دعوت پیش کی تو قبیرہ بنو عامر کے لوگوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باتیں سچی رکھتی ہیں اگر ہم آپ کی بات مان لے آپ کا ساتھ دے اور اللہ آپ کو غلبہ عطا کرے تو کیا آپ کی موت کے بعد ہم لوگوں کو مسلمانوں کا امیر بنایا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد امیر کون بنے گا یہ معاملہ اللہ علیہ وسلم آپ کی باتیں سچی لگتی ہیں اگر ہم آپ کی بات مان لے آپ کا ساتھ دے اور اللہ آپ کو غلبہ عطا کرے تو کیا آپ کی موت کے بعد ہم لوگوں کو مسلمانوں کا امیر بنایا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد امیر کون بنے گا یہ معاملہ اللہ جانتا ہے اللہ جسے چاہے گا یہ چیز عطا کرے گا تو قبیرہ بنو عامر کے لوگوں نے کہا ہم ہماری گردنیں کٹا کر آپ کی نبوت کو پھیلائیں پھر اس کے بعد یہ بات اچاہت اور امیری کسی اور کو ملے ایسا ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں میرے محترم بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکہ کے باہر بہت سارے لوگوں نے جب دعوت پیش کی تو کچھ لوگوں نے ضرور دعوت قبول کی تھی مکہ والوں میں سے بھی اور مکہ کے علاوہ دوسرے لوگوں نے انہی دعوت قبول کرنے والوں میں حضرت سوئے بن سامن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بہت بڑے شائر تھے حکمت کی باتیں جانتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے حکمت کی باتیں پیش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ باتیں بڑی اچھی ہیں ذرا مجھ سے سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت کی تو حضرت سوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مسلمان ہو گئے مکہ والے آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے لوگوں کو یہاں تک بھڑکا دیئے تھے کہ لوگ اپنے کاموں میں غری رکھ کر مکہ میں داخل ہوتے تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ انہی روی رکھ کر آنے والوں میں سے حضرت تفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں حضرت تفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب انہیں اتنا اکسوایا اتنا اکسوایا کہ میں نے اپنے کاموں میں غری پہنچ لیا خانہ اکابہ کا تواف کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نماز پڑھ رہے تھے قرآن کریم کی آواز میرے کانوں سے 
टकराई मेरे कान में हुई थी मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा कि मैं बेवकूफ तो नहीं हूं अच्छे बुरे की तरीर अल्लाह ने मुझे जरूर रखी है मुझे इनकी बात सुनना चाहिए अगर बात अच्छी है तो कबूल कर लूंगा अगर बात अच्छी नहीं है तो ऐसी सूरत में कबूल नहीं करूंगा फरमाते हैं जब नबी करीम सल्लाम नमाज से फारिग होकर अपने घर की तरफ निकल पड़े तो मैं भी आप सल्लाम के साथ चलता चला गया यहाँ तक के अल्लाह के नबी सल्लाम घर में दाखिल हुए तो मैंने आप सल्लाम से पूरा हाल बयान किया और फरमाया कि वसल्लम आप मुझे इस्लाम के बारे में बताइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की बात की तो हजरत तुफेल ने आगे रजी अल्लाह ने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया इसी तरीके से उन्होंने आपके बारे में कुछ जांच की जाकर अपने भाई को बताया कि आप भलाई का हुक्म देते हैं बुराई से रोकते हैं इस्लाम कबूल कर लिया कहा इस्लाम तो मैंने कबूल कर लिया है लेकिन दिल में अल्लाह की तोहीद को पहुंचाने का जज्बा ऐसा है कि मैं काबू नहीं रहूंगा मेरे मोहतरम भाइयों खान काबा के शहर में आकर खड़े हो गए फरमाया अशहद खुले तौर पर बयान करना उस वक्त एक बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता था मक्का के लोग अबू सर गिफारी पर टूट पड़े इतना मारा इतना मारा के अबू सर गिफारी रजी अल्लाह बेहोश होकर गिर गए अब्बास रजी अल्लाह जो अभी उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे दौड़ते हुए आए कहा कि ये इंसान कबीर का है तुम लोगों को मालूम नहीं कि तुम्हें तिजारत करने के लिए इन्हीं की मस्ती से होकर गुजरना है अगर तुमने इसे जान से मार दिया तो इसके कबीले के लोग तुम तमाम को खत्म कर देंगे लोगों ने अबू दर बेफारी को छोड़ दिया दूसरे दिन होश आया अबू दर बेफारी रजी अल्लाह दोबारा खाना काबा के पास आए फिर अपने इस्लाम का ऐलान किया दूसरे दिन भी आपको मारा गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दर बेफारी रजी अल्लाह को नसीहत करके भेज दिया इसी तरीके से इस्लाम कबूल करने वालों में से हजरत दिमाग रजी अल्लाह है झाड़ फूक किया करते थे पागलों का इलाज किया करते थे जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूम हुआ तो सोचने लगे शायद उस आदमी को किसी साय का असर हो गया है मैं जाकर उनका इलाज कर पाऊंगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही खुतबा पढ़ा जो खुतबा मैंने उठने से पहले पढ़ा था तकरीर शुरू करने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज करने के लिए आए थे कुतबा सुनने के बाद फरमाते हैं मैंने इससे अच्छी बातें इससे पहले कभी नहीं सुनी है इनमें से एक एक बात अपने अंदर समंदर का इल्म रखती है मिलते थे तो उस साल नबी करीम सलम की मुलाकात यसरीब के छह आदमियों से हुई और यसरीब मदीने का पुराना नाम है मदीने का नाम मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना जाने के बाद था उससे पहले उसे यसरीफ कहा जाता था तो मदीने के छह लोग 
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی اور مدینے میں یہود بستے تھے یہودیوں نے مدینے والوں کو یہ سمجھا دیا تھا کہ آخری رسول پیدا ہونے والے ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم تم سے جنگ کریں گے اور تمہیں کاٹ کر رکھ دیں گے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے ان چھے افراد کے پاس جن میں حضرت اسعد بن زراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عوف بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رافع بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جب آپ نے اسلام پیش کیا تو ایک دوسرے سے انہوں نے کہا کہ یہ وہی نبی لگتے ہیں جن کا حوالہ دے کر یہود ہمیں ڈرائیا کرتے ہیں قبل اس کے اس سے پہلے کہ یہود ان سے مل کر ہمارے خلاف لڑے آؤ ہم اس نبی پر ایمان لاتے ہیں ان چھے صحابہ نے ایمان قبول کر لیا اور وعدہ کیا کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی بستی میں پہنچ کر اس دین کی تبلیغ کریں گے اور مدینہ جا کر خاموش نہیں بیٹھے سال بھر انہوں نے محنت کی ان کی محنت رنگ لائی دوسرے سال ان کے ساتھ اور کچھ آدمی آئے انہوں نے آ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا جب جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیج دیا جو بہت بڑے جلیل القدر صحابی اور بہت زیادہ علم جانتے تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی بہت لمبے لمبے ہیں میں مختصر بیان کر رہا ہوں مدینہ طیبہ میں جانے کے بعد دعوت و تبلیغ میں جڑ گئے یہاں تک کہ اسعد بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعید بن معار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسید بن عدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے سردار لوگ تھے مدینہ کے یہ سارے کے سارے لوگ اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئے میرے محترم بھائیوں سن تیرہ نبوت کو مدینہ کے لوگ پھر حج کی غرض سے آئے جب حج کی غرض سے آئے تو مدینہ کے لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت بھی تھی انہوں نے پہلے سے تائے کر لیا تھا انہوں نے کہا تھا اپنے بیچ میں حتی متا نترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوف و یبرد فی جبار مکت و یخاف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی پہاڑیوں میں کب تک ہم فریشان اور بھٹکتا ہوا رہے دیں گے ہم لوگ آپ سے بات کر کے آپ کو مدینہ طیبہ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے اس بات کو تائے کر لیا تراسی مرد اور دو عورتیں پورا ان کا قافلہ مسلمانوں کا قافلہ تھا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خواہد باہر کی میرے محترم بھائی وہ ایام تشریف یعنی عید کے بعد کے دوسرے اور تیسرے دن بلکہ دوسرے دن ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گھاٹی میں ملنے کا اتفاق کر لیا رات کے اندھیرے میں کھلے طور پر نہیں کر سکتے تھے مشرقین کا خوف تھا رات میں ایام تشریف کے بیچ کے دن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آپ کو مدینہ طیبہ لے جانے کے بارے میں بات کرنا چاہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقررہ وقت کے مطابق اقابہ میں منا کے پاس کی گھاٹی میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حاضر ہوئے تراز سے صحابہ دو عورتیں جو مدینہ سے آئے ہوئی تھی وہ لوگ رات میں مشرقین کے ساتھ سوئے جب رات آدھی رات گزر گئی تو اس کے بعد خاموشی سے اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہ پر آ کر اکھٹا ہو گئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آئے تھے انہوں نے سب سے پہلے بات کا آغاز کیا بات شروع کی کہا کہ اے مدینے کے لوگوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت ہے وہ حالت کو تم جانتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے مکہ والوں کی دشمنی ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنے خاندان میں ابھی تک حفاظت اور عزت کے ساتھ ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کی بستی میں جانے کا عبادہ فرما لیا ہے ہم کو چھوڑ کر آپ نے تم کو چنا ہے اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ پورے عرب سے ٹکرا کر محمد الرسول 
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر سکو تو تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو اگر تمہارے اندر یہ طاقت نہیں تو ابھی سے چھوڑ دو ہم آپ کی حفاظت کے لیے کافی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کی یہ بات سن کر مدینہ کے صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے بجائے مدینہ کو چنا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے جانے دے کر گردنیں کٹا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کا وعدہ کیا جیسا کہ حضرت برا بن معروف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اُبائیوکم علا ان تمنعونی مما تمنعون بہی نفاہتم و عزوکم تم مجھ سے بیعت کرو کہ جس طریقے سے اپنے عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرو گے اسی طریقے سے میری بھی حفاظت کرو گے تو حضرت برا بن معروف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے کہا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ اے اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس ذات کی قسم کھا کر کرتے ہیں جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے لَنَمْنَعَنَّكَ بِمَا نَمْنَعُ بِهِ حُضُورَنَا وَرِسَانَا جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں اپنے جانوں کی حفاظت کرتے ہیں اس سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لے دی اور فرمایا اگر ایسا کرو گے تو میں تمہیں جنت کا وعدہ کرتا ہوں بہرحال اس مجلس میں اور بہت ساری باتیں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ساتھ جانے کا بھی کر لیا جب بیعت پوری ہو گئی حضرت عباس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اب آپ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہماری تلواریں لے کر اہلِ منا پر ٹوٹ پڑے تو ابھی ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے بیعت پوری ہو گئی تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان فرما دیا کہ مکہِ مکرمہ کو چھوڑ کر مدیرہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے جائے ہجرت کیا ہے ہجرت کوئی معمولی کھیل اور معمولی سفر نہیں ہے ہجرت کا مطلب تھا اپنا گھر اپنی جائدات اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنے قبروں پر اپنی بستی سے نکل کر ایسی بستی میں چلے جانا جہاں پر آپ کے لئے کچھ بھی نہیں ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے کچھ ہی مہینوں میں پورا مکہ مکرمہ خالی ہو گیا سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے مدینہ جانے کے جو واقعات ہیں بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں انہی واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے فرماتے ہیں جب حجرت کا ارادہ کر کے نکلے ساتھ میں بیوی تھی اور ایک دودھ پیتا بچہ تھا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں ابو سلمہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لوگ آ کر انہیں روک لیتے ہیں ام سلمہ کے خاندان کے لوگ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں تم اپنے نفس کے مالک ہو تم چاہے تو جا سکتے ہو لیکن یہ بچی ہمارے خاندان کی بچی ہے اس بچی کو ساتھ لے جانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے پورا قبیلہ جب روک دیا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا بچہ ماں کے ساتھ چلا گیا ابو سلمہ کے خاندان والوں نے کہا کہ یہ بچہ ہمارے خاندان کا ہے تم اپنے خاندان کی بچی کو تو لے جا سکتے ہو لیکن اس بچے کو لے جانے کی اجازت نہیں ہے بچہ دونوں خاندانوں کے درمیان چھینہ جھٹا جانے لگا یہاں تک کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پیتے بچے کے ہاتھ کو اللہ کے حشمنوں نے اکھار دیا لیکن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام باتوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ہجرت کے ارادے کو نہیں چھوڑا تنے تنہا ہجرت کر کے چلے گئے ماں ام سلمہ کے خاندان میں چلی گئی 
بچہ ابو سلمہ کے خاندان میں چلا گیا یہ ہجرت کی ایک مثال ہے صحابہ نے اپنے بچوں کی قربانی دی ہے اپنے مالوں کی قربانی دی ہے حضرت صحیب علی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کرنا چاہے دشمنوں نے راستہ روک لیا کہا جب مکہ میں آئے تھے تو اس وقت فقیر تھے اب اتنا سارا مال لے کر تم مدینہ چلے جاؤ گے یہاں پر کمایا ہوا مال ہے یہی پر چھوڑ کر جانا پڑے گا حضرت صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا مال وہی مڈیل دیا تنہ تنہا مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربی حل بیع ربی حل بیع سحیب نے اپنی تجارت نے بہت ہی زیادہ فائدہ کمایا سحیب نے اپنی تجارت میں بہت زیادہ فائدہ کمایا تجارت اللہ کے ساتھ تھی اللہ کے لئے انہوں نے مال چھوڑا تھا صحابہ مدیر مکہ سے چلے گئے مکہ خالی ہو گیا تو مکہ کے لوگوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں خوف ان کے سراؤں پر منڈلانے لگا سوچنے لگے کہ مدینہ میں جا کر اپنی قوت کو مضبوط کر کے یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں لہذا کوئی ایسی تدبیر نکالنی چاہیے جس سے اس اسلام کا پورے طور پر خاتمہ کر دیا جائے اللہ تبارک و تعالی ان کی اسی سادش کو بیان کرتے ہوئے کتاب پاک قرآن میں فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُ لِيُخْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْبَاكِرِينَ جب مکہ کے لوگ آپ کے خلاف سادش کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو دستی سے نکال دیں یا آپ کو قتل کر دیں یہ لوگ سادشیں کر رہے تھے اللہ ان کی سادشوں کا جواب دے رہا تھا اور اللہ تبارک و تعالی سب سے بہترین چال کرنے والا ہے تو میرے محترم بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی پوری پلاننگ کی گئی آپ کے گھر کو گھیرا گیا اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جائے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو پہر کے وقت ابو بکر کے گھر آئے اس وقت میں آپ عام طور پر نہیں آتے تھے ابو بکر سے آپ نے بات کی کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دیئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسوں آئے کہا السحبت السحبت یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ساتھ جانے کی اجازت دیجئے مجھے بھی ساتھ جانے کی اجازت دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دیئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا پورا انتظام کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنے بستر پر لٹایا رات کے آخرے پہر میں گھر سے نکل کر ابو بکر کے گھر میں پہنچے حضرت ابو بکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے پچھلے دروازے سے نکل کر غار سور کی طرف نکل پڑے ہجرت کا یہ سفر کوئی معمولی سفر نہیں تھا اس وقت لوگ کسی بھی آدمی کو تلاشنے کے لیے اس کے قدموں کے نشان پھونڈ کر پہنچ جاتے تھے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات و رات جو کہ گھر سے غار سور کی طرف نکلے تھے سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں اپنے پورے پاؤں نہیں ٹکائے تھے تاکہ دشمن آپ کے پاؤں کے نشان سے آپ کو پہچان نہ سکے پانچ میل کی مسافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشرقت سے طائف کروائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں جوتے تک نہیں تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیروں نے چھارے پڑ گئے جب پہاڑ کے پاس پہنچے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندے پر اٹھا لیا کندے پر اٹھا کر غار سور میں لے گئے وہاں پر جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ گئے جب صبح ہوئی مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کو دشمنوں نے گم پایا تو اعلان کر دیا کہ جو شخص ان دونوں کو یا ان دونوں میں سے کسی کو زندہ یا مردہ لے کر آئے گا ایک ایک سر کے بدلے میں سو سو اونتے اسے بطور اعلان کے دی جائیں گا پورا مکہ ان دونوں کے خون کا پیاسا ہو کر مکہ اور اس کے اطراف کو اکناف کو چھان دے لگا دشمن
دشمن تلاش سے تلاش سے غار سور کے دہانے تک پہنچ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنوں کے قدموں کو دیکھا تو فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ غار تک پہنچ چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف زدہ تھے فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں مارا جاؤں تو میں ایک انسان ہوں لیکن اگر آپ کو کچھ ہو جائے تو اس پوری امت کا کیا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما غنک بثنین اللہ خالقہما ابو حکر ہم دو ہیں تو ہمارا تیسرا ہمارا اللہ ہے لا تحزن ان اللہ معنا غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے غار تک پہنچ کر دشمن ناکام ہو کر واپس چلا گیا تین دن تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں چھپے رہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبریں لے کر یعنی جو کچھ مکہ میں ہوتا تھا رات میں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے صبح ہونے سے پہلے مکہ واپس چلے جاتے تھے تاکہ مکہ والوں کو ابو بکر صدیق کے بیٹے کے گم شدی گم گم ہونے کے بعد کسی طریقے کا کوئی احساس نہ ہو جائے بہرحال تین دن مکمل کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا پہاڑ کی طرف کھڑے مکہ مکرمہ کی طرف دیکھا مکہ مکرمہ کی طرف دیکھ کر فرمایا واللہ انکی لاحب عرض اللہ الى اللہ اے مکہ تو اللہ کی نظر میں اللہ کی سب سے پیاری زمین ہے وَإِنَّكِ لَا حَبُّ عَرْضِ اللَّهِ إِلَيَّا اے مکہ تو میری نظر میں بھی اللہ کی سب سے پیاری زمین ہے وَلَوْ لَا أَلَّا أَحْلُ كِ أَخْرَجُوا كِ مَا خَرَجْتُ مِنْهَا عَبَدَا اے مکہ اگر مکہ والے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو کبھی میں یہاں سے نہیں نکلتا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کا رخ کیا آپ کے ساتھ دو سواری آتی ہیں عبداللہ بن عوائق جو مسلمان نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ دکھانے والے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ تیہ کرتے ہوئے راستے میں بہت سارے واقعات میں اس آئے آٹھ ربی الاول پیر کے دن قبا میں پہنچے قبا میں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قبا کی بنیاد رکھی چار دن تک قبا میں رہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے مدینہ آنے کے بعد مدینہ کے ہر آدمی کی یہ خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مہمان بنائے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کی نگام کو چھوڑ دیا اونٹنی کی نکیل کو چھوڑ دیا صحابہ سے فرمایا دعوہا فإنہا معمورا اسے اس کے حالت پر چھوڑ دو کیونکہ یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں جا کر بیٹھ جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ نہیں چلتی رہی یہاں تک کہ آ کر اس جگہ پر بیٹھ گئی جہاں پر آج مسجد نبوی تعمیر کی گئی ہے حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوتے ہوئے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان لے کر چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں مہمان بنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد السفر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر مدینہ میں مل گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے بعد آپ کے خاندان کے سارے افراد مدینہ آ گئے سوائے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بعد میں تشریف لائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی مسجد نبوی کی تعمیر میں صحابہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزار کے خود پتھر اٹھاتے تھے اور فرماتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانسار والمہاجرہ اے اللہ عیش و آرام تو آخرت کا عیش و آرام ہے اے اللہ 
انصار اور مہاجرین کی مغفرت سرما مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائی کے لیے کچھ کمرے بھی بنائے گئے یہ آپ کے گھر تھے جن کے بارے میں اللہ نے پوری صورت نازل فرمائی صورت الحجرات یہ کمرے اتنے چھوٹے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑتے تو کمرے میں کسی اور انسان کو سونے کی جگہ نہیں ہوتی تھی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں لیٹی ہوئی ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھتے تھے جب سجدہ کرنا ہوتا تو آپ مجھے اشارہ کرتے میں اپنے پیر سکیڑ لیتی اور آپ کو سجدہ کرنے کی جگہ ملتی تھی یہ ہمارے نبی کے گھر تھے اتنے بڑے گھر اور ہمارے گھر بنگلاس اور محلہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گھر بنانے میں نہیں بلکہ امت کی کامیابی کے لیے گزاری ہے ایسے نبی کی زندگی میں ہمارے لیے اسوا ہے یہ دنیا چار دن کی ہے مومن کو دنیا کی حقیقت جاننا اور سمجھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی اور خجروں کی تعمیر کے بعد صحابہ کے درمیان بھائی چارہ کروایا انسان کو مہاجرین کا بھائی بنا دیا اور یہ بھائی چارہ دو مر کی رضا مندی سے اتنا زیادہ اثر انداز تھا حضرت سعید بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انساری صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو ان کا بھائی بنایا حضرت سعید بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ بھائی میں انسار میں سب سے زیادہ مالنا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میرا بھائی بنایا آؤ ہم اپنے مال کو تقسیم کر لیتے ہیں آدھا تم لے لینا آدھا میں لے لینا دیکھو میرے یہ خجور کے باغات ہیں ان باغات کو آدھے آدھے لے لیتے ہیں میری دو بیویاں ہیں ان میں سے جو تمہیں پسند آئے بتا دینا میں طلاق دوں گا تم اس سے نکاح کر لینا یہ قربانیاں ہیں جو صحابہ نے اپنے بھائیوں کے لیے پیش کی تھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بارک اللہ لکا فی اہلک و مالک اللہ تمہارے مال میں تمہاری اولاد میں برکت عطا فرمائے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے بتاؤ کہ بازار کہاں ہے تو وہاں سے کمانا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو بھائی بنایا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ساری پریشانیاں ختم ہو گئی تو میرے محترم بھائیوں یہ غلط ہے بلکہ مدینہ میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی تعداد اور بڑھ گئی مکہ میں صرف مکہ والے آپ کے دشمن تھے لیکن مدینہ آنے کے بعد مدینہ کے اطراف بسنے والے یہودی آپ کے دشمن ہو گئے آپ کے سارے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے مکہ کے لوگوں نے انصار اور مہاجرین کو دھمکیاں دینی شروع کر دی سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے سردار صحابہ میں سے ہیں مکہ تشریف لائے خانہ کعبہ کا تواف کر رہے تھے ابو جہل نے دیکھا تو کہا کہ تم عمیہ بن خلف کے ساتھ ہو اسی لیے زندہ بچ کر جا سکتے ہو اگر تم تنہا یہاں پر ہوتے تو محمد اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دینے کے بعد میں تمہیں زندہ جانے لگی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابو جہل اگر تو مجھے خانہ کعبہ کے طباق سے روکتا ہے تو سن لے تیری تجارت کا راستہ میری بستی مدینہ سے ہو کر گزرتا ہے اگر تو یہاں سے روکے گا تو میں تجھے وہاں سے روکے گا بہرحال یہ دھمکیاں تھیں جو مکہ کے مشرقین انساری صحابہ کو جیا کرتے تھے مہاجرین کے نام انہوں نے حدود بھیجے کہا لا يغرنکم انکم افلفتمونا بالیفت لا يخرب تمہیں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ تم ہمارے شکنجے سے بچ کر مدینہ چلے گئے ہو تو بچ جاؤ گے سنعتینکم ہم ہم قریب تمہاری طرف پیش قدمی کریں گے اور تمہاری جڑوں کو تمہارے گھروں سے اکار کر پھیک دیں گے خوف و حراس مدینہ میں اس قدر اچھا گیا 
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات پریشان ہو کر فرمانے لگے کاش اگر کوئی نیک آدمی میرے گھر پر پہلا دیتا حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر پہنچ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید کی دعائیں دی اور آرام کے ساتھ آپ لیٹ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر اس خوف سے روزہ نہ پہلا ہوتا تھا کہ کہیں مکہ کا کوئی دشمن آپ کو ترہائی میں دیکھ کر آپ کو نقصان نہ پہنچا دے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ نازل فرمائی واللہ یعصمك من الناس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو بچائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے پاس سے پہرا ہٹا دیا کچھ دنوں کے گزرنے کے بعد مکہ کے مشرقین کی دھمکیاں جیسے بڑھتی چلی گئی ان کا ظلم بڑھتا چلا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت عطا فرمایا کہ آہا اپنے اور اپنے صحابہ اور اسلام کی حفاظت کے لیے ظلم کو روکنے کے لیے تلوات اٹھا سکتے ہیں آیت کریمہ نازل ہوئی اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ غُلِبُونَ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيمِ جن لوگوں پر ظلم کیا گیا ہے انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ قتال کریں وہ جنگ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کی طاقت رکھتا ہے میرے محترم بھائی یہ جہاد کی اجازت تھی اس اجازت کے ملنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر مکہ کے مشرقین کے راستے کو روکنے کی کوشش کی کیونکہ مکہ کے لوگوں نے آپ کو بے گھر کیا آپ کے صحابہ کے مال کو روٹ لیا ضروری تھا کہ ان کی مالی حالت کو کمزور کیا جائے ان کی قوت کو توڑا جائے تو جنگ بدر سے پہلے دس سے زیادہ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئی لیکن جمعہ دن اول سن دو ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر سو صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر اس مقصد سے نکلے کہ مکہ کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ملک شام جا رہا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہرہ نامی جگہ پر پہنچے تو یہ قافلہ بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قافلے کی خبر گیری کے لیے مقرر کر دیا کچھ مہینوں کے گزر جانے کے بعد یعنی جماعت الاخر رجب شعبان اور رمضان تین مہینے تقریبا گزر جانے کے بعد وہی قافلہ جب دوبارہ واپس آ رہا تھا تو طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیا ایک ہزار سونٹوں پر مکہ کے لوگوں کا بہت سارا سامان لگا ہوا تھا جس کا اندازہ تقریباً پچاس ہزار سونے کے درہم سے کیا جاتا تھا صحابہ نے ساری تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی بتایا کہ قافلے کے ساتھ صرف چالیس آدمی پہلا دینے والے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے اعلان فرما دیا حَادِهِ عِيرُ قُرَيْشٍ فِيهَا هَمْوَالُهُمْ فَخْرُجُوا إِلَيْهَا اے میرے صحابیو مکہ کا ایک قافلہ بہت سارا مال لے کر آ رہا ہے ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قافلہ ہمیں عطا فروائے لہذا اس قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلو جن کا ارادہ نہیں تھا صرف قافلے کو پکڑنا مقصود تھا آپ نے یہ بھی اعلان فرما دیا کہ جو شخص چل سکتا ہے فوراں سے لے تین سو تیرہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اس قافلے کو پکڑنے کے لیے نکل پڑے جن میں سے یک سب قبیلہ اوف ایک سو ستر قبیلہ حضرت اور بیاسی فراسی اچھیاسی صحابہ مہاجر یعنی مکہ کے صحابہ تھے صحابہ کے ساتھ بہت زیادہ ہتیار نہیں تھا کیونکہ چالیس آدمیوں کے ایک قافلے سے مقابلہ کرنا تھا صرف دو گھوڑے تھے ستر اونٹ تھے باری باری سوار ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتد بن ابو مرتد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیلوں 
باری باری اونٹ پر سوار ہوتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلتے تھے اپنے صحابہ کو سوار کراتے تھے یہ اونچے اخلاق تھے جو آپ نے پیش کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس بس بن عمر اور عدی بن عبی الزغدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قافلے کی خبر گیری کے لیے بھیجا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ بتلا دیا کہ وہ لوگ بدر کے قریب جو ہے ایک جگہ ہے وہاں پر جا کر ان کے خافلے کی قبر گیری لیتے رہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے قافلے کا جو قافلہ تھا اس کے سردار تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت تک تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پوشیاری سے چلتے تھے خوف تھا کہ مسلمان کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں قافلے کو پکڑ سکتے ہیں لہذا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خطرہ محسوس کیا تو فوراً مکہ میں خبر بھیج دی کہ اے مکہ والو تمہارا قاتلہ خطرے میں گھرا ہوا ہے لہذا جلد از جلد مدد کے لیے پہنچ جاؤ بہرحال لمبا واقعہ ہے بس بس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عدی بن عبد الزغوہ جہاں پر رکے تھے حضرت ابو سفیان وہاں پر پہنچے وہ لوگ وہاں سے نکل چکے تھے لیکن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جا کر وہاں پر وہاں سے کچھ نشانات ان کو ملے کیا نشانات ان کو ملے انہوں نے اونٹ کی جو مینگنیاں ہیں اس مینگنی کو اٹھا کر توڑ کر دیکھا تو اس میں خجور کی گھٹلی تھی اس سے سمجھ گئے کہ یہاں سے مدینہ کے اونٹوں کا گزر ہوا ہے کیونکہ مدینہ والے ہی اپنے اونٹوں کو خجور کا چارہ کراتے ہیں تو سمجھ میں آ گیا کہ مدینہ کے لوگ آس راس میں موجود ہیں اسی لئے فوراں رمضم بن عمر نامی ایک آدمی کے ساتھ پیغام بھیجا کہ مکہ والو تمہارے مال کا قافلہ خطرے میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اسے لوٹنے کے لئے آ رہے ہیں لہذا جلد از جلد آ کر اس قافلے کو بچا لیا ایسا پیغام جب ابو سفیان نے بھیجا تو میرے محترم بھائیو مکہ کے اندر عام کے اعلان کر دیا گیا سارے مکہ کے لوگ جتنے سردار تھے ابو الحق کے علاوہ سارے کے سارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لئے نکل گیا ایک ہزار تین سو مکہ کے مشرقین پورے ہتیاروں سے لے گھوڑ پر سوار اون کھانے کا بہت سارا ساز و سامان لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نکلے جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَطَرًا وَرِعَا النَّاسِ غُرُو وَتَقَبُّرْ مَيْ لوگوں کو دکھاتے ہوئے اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے نکلے بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ نے یہ بتلایا کہ خافلہ کسی طریقے سے بچ کر بھاگ گیا ہے مقابلہ مکہ کے مشرقین کی بڑی فوج سے ہونے والا ہے بہت تفصیل واقعہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ طلب کیا کہ کیا کیا جائے کیونکہ تین سو تیرہ ہتیار بھی نہیں ہے جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے ہیں ایک ہزار تین سو ہتیاروں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں جب قافلہ بچ کر چلا گیا تو اس میں سے طبیر ہے بنو زہرہ کے تین سو آدمی مکہ کے مشرقین میں سے نکل کر چلے گئے کہا کہ ہم قافلے کو بچانے کے لیے آئے تھے اگر قافلہ بچ کر چلا گیا ہے تو ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے پھر بھی ایک ہزار لوگ باقی رہ گئے تھے بہرحال بدر کے میدان میں بدر کے میدان میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مطورا کیا حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین مشورہ دیا مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو مرضی ہے آپ وہی کیجئے ہم وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ جا کر تم اور تمہارا رب لڑو ہم یہی پر بیٹھتے دیکھتے رہیں گے بلکہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے آگے پیچھے دائے دائے ہر جانب سے لڑیں گے اگر آپ ہمیں حکم فرماتے ہیں کہ سمندر میں ڈھکی لگائے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں لیکن یہ مشورہ دینے والے سب کے سب مہاجر صحابہ تھے اور صحابہ کی زیادہ تعداد یہاں پر انسار کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 
انساری صحابہ کی رائے جاننا چاہتے تھے اسی لئے آپ بار بار فرما رہے تھے اشیہو علیہ ایوہ الناس لوگوں کیا مشورہ دینا ہے مشورہ دو حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کو جان لیا کہا آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَكَأَنَّكَ تُرِيدُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے لکھتا ہے کہ آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں اگر آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں تو سن لیں ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے آپ پر ایمان لایا ہے آپ کو اللہ کا سچا رسول جانا ہے اللہ کی قسم جب تک ہماری جان رہے گی ہم آپ کا ساتھ دیتے رہیں گے اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم یہاں نہیں بلکہ وہاں پر چلے جائیں جسے برک الغمال کہتے ہیں تو وہاں پر بھی جانے کے لیے تیار ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حشمن سے ٹکرا کر تو دیکھئے اللہ آپ کو ہمارے ہاتھوں وہ جوہر دکھلائے گا جس سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید بن عبی معاذ حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے بہت زیادہ خوش ہوئے بدر کے میدان میں بہرحال آ کر حق و باطل کی دونوں طاقتیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہو گئی رمضان المبارک کا سترہوہ دن تھا جسے یوم الفرقان کہا لیا ہے قرآن نے وہ دن دن جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق و باطل کے درمیان تمیز فرمایا ہے حق و باطل کے درمیان فرق کیا ہے میرے مکرم بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پر آ کر رکھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا حَاذِهِ مَكَّتُ قَدْ أَلْعِلَيْكُمْ أَفْلَادَ كَبِدِهَا اے میرے صحابیو مکہ نے اپنے جگر کے گوشوں کو یہاں پر لا کر دال دیا ہے کیونکہ فوج میں عطبہ شیبہ امیہ بن عبی امیہ بن فلق اسی طریقے سے ابو دہل مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ نے اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو تمہارے سامنے سینک دیا ہے بہرحال لڑائی شروع ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نصرت اور مدد کی دعا فرمائی جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب ذل جلال کی دربار میں گڑ گڑانے لگے فرمانے لگے اے اللہ اے چھوٹی سی جماعت اگر یہ حلاق ہو جائے گی تو پھر قیامت تک اس زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی اے اللہ اس وعدے کو پورا فرما جو تُو نے اپنے نبی سے کیا ہے دعا کرتے رہے دعا کرتے رہے یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھے سے چادر کھسک گئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نبی کا یہ حال دیکھا چادر سینے پر ڈالتے ہوئے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ پر رحم کیجئے اللہ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا قرآن کی آیت نازل ہوئی سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلْمُونَ الدُّبُرُ یہ قوم پیٹ پھیر کر بھاگے گی اور ضرور شکست پائے گی بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان فرمایا جنگ کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دیکھو جبریل امین علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار جنگی ہتھیار لیے ہوئے آ رہے ہیں کیونکہ اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی فوج بھیج کر مدد فرمائی جنگ چلتی رہی پہلے ہی حملے میں ابو جہل مارا گیا خطبہ اور شہبہ مارے گئے مکہ کے بڑے بڑے مشرقین مارے گئے میرے مکرم بھائیو مشرقین مکہ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے ستر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کو موت کی دین سنا دیا اور سکتے ہیں پہلے ہی حملے میں ابو جہل مارا گیا عطبہ اور شہبہ مارے گئے مکہ کے بڑے بڑے مشرقین مارے گئے میرے محترم بھائیو مشرقین مکہ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے ستر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کو موت کی دین سنا دیا اور ستر کو انہوں نے قیدی بنا دیا 
اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی بہرحال جو لوگ قیدی بن کر آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فدیا دے کر لے کر چھوڑ دیا جنگ بدر کے ٹھیک ایک سال کے بعد اس جنگ کا بدلہ لینے کے لیے دوسری جنگ ہوئی جسے جنگ اوٹل کہا جاتا ہے جو کہ مدینے کے قریب میں ہوئی تھی تین ہزار مشرقین مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوٹل کے پہاڑ کے دامن میں جا کر ان سے مقابلہ کیا جنگ کے ابتدا میں جنگ کے پہلے حصے میں مسلمانوں نے جنگ کو جیت لیا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے پہاڑ پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں چالیس تیر انداز صحابہ کو بٹھایا تھا اور یہ وسیعت فرمائی تھی کہ ہم لوگ جیتے یا ہم لوگوں کو مار دیا جائے یہاں تک کہ اگر ہماری لاشوں کو پریدے نوچ رہے ہیں تب بھی تمہیں وہاں سے اترنے کی اجازت نہیں ہے لیکن جنگ جیسے ہی شروع ہوئی مکہ کے مشرقین صحابہ کے سامنے ٹکے بغیر بھاگنے لگے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وسیعت کو بھلا کر نیچے اتر آئے عبداللہ بن جبیر نے یاد دلائے لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اللہ تمام صحابہ سے راضی ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو بھلا چکے تھے اس میں امت کے لیے درست تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو اگر امتی مانتے نہیں ہیں یا اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو نقصان اٹھانا ضروری ہو جاتا ہے تو جو جنگ جیت گئے تھے اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا اتنا نقصان اٹھانا پڑا کہ ستر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو شہید کیا گیا انہی شہید ہونے والے صحابہ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے صرف انہیں شہید ہی نہیں کیا گیا بلکہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بعد اپنے چچا کے ٹکڑے دیکھے صفیہ نے دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر یہ منظر یاد رہا اس جنگ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دانت شہید کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو زخمی کیا گیا میرے محترم بھائیو غزوہ اقد ہوئی غزوہ اقد کے بعد بہرحال صحابہ نے بہت ہی زیادہ بہتری کے جوہر جھلائے مسلمانوں سے جو دشمنی تھی وہ دشمنیاں ختم نہیں ہوئی یہ جنگیں برابر چلتی رہی یہاں تک کہ وہ حد کے بعد خندق کی لڑائی میں دس ہزار مکہ کے مشرقین آ کر مدینے کو گھیر لیے اس وقت مسلمانوں کی حالت ایسی ہو گئی تھی اس حالت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے لیے گویا کہ تمہیں مکمل طور پر ہلا دیا گیا تھا اور تمہارے دل تمہارے حلق تک پہنچ چکے تھے بہت سارے لوگ اللہ کے بارے میں بہت سے غلط گمان کرنے لگے تھے کہنے والے یہاں تک کہہ رہے تھے مطا نصر اللہ اللہ کی مدد کل آنے والی ہے اللہ فرماتا ہے اللہ اللہ نصر اللہ قریب یاد رکھو اللہ کی مدد بہت قریب ہے میرے محترم بھائیو مدینے میں صرف صحابہ کی تعداد پورے صحابہ کی چھوٹے بڑے جس عمر کے بھی تھے تین ہزار سے زیادہ نہیں تھی دس ہزار کا لشکر آ کر مدینے کو دھیرا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے دشمن کے شر سے بچنے کے لیے خندق کو دلی تھی بھوک ہوا یہ عالم تھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اس جنگ میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیٹ پر دو پتھر باندھے ہوئے تھے کیوں پتھر باندھتے تھے کیونکہ پیٹ ہلکا ہے تو بھوک کی زیادہ شدت سے احساس ہوگا لیکن اگر پتھر باندھا رہے گا تو کچھ وزن محسوس کر کے بھوک کا احساس کم ہوگا بہرحال بڑی مشکت کے دن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے کاٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں مکمل صورت نازل 
نازل فرمائی جسے سورت الاحزاب کہا جاتا ہے پورا عرب دشمن ہو کر آیا تھا جنگ احزاب ہوئی جنگ احزاب کے بعد بھی دشمنوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا بہرحال جب دشمنوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قوت اور تلواروں سے مقابلہ کر کے اسلام کو نقصان پہنچانا نہ ممکن ہے تو دشمنہ نے اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو نشانہ بنایا ہے سن چھے ہیری میں یعنی ہجرت کے چھٹے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کی جسے غزوت بلی المسترق کہا جاتا ہے اس میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جنگ سے واپس آ رہے تھے تو ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی تکلیف دینے کی کوشش منافقین نے کی تھی اس واقعے کو واقعے عفق کہا جاتا ہے جنگ سے واپس ہو رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب آپ سفر میں جاتے تھے تو قرآن نہ ذکر کے اپنے ساتھ اپنے ازواج و متحرات میں سے یعنی اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کو لے جا رہے ہیں اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسا کہ بخاری شریف میں ہے ماں آئیتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلی تھی جنگ سے جب واپس ہو رہے تھے ام المؤمنین حضرت آئیتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قضاء حاجت کے لیے فوج سے دور چلی گئی جب جا کر واپس آئی تو انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تو ان کا ہار گم ہو گیا تھا ہار تلاش کرنے کے لیے حضرت آئیتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ گئی ظاہر سے بات ہے با حیاء عورتیں ہوا کرتی تھیں اور نبی کی بیوی سب سے زیادہ حیاء والی تھیں بہت دور جاتے تھے جہاں پر کوئی جو ہے کسی کی نظر نہ پڑ سکے بہرحال دوبارہ جب واپس آئی تو پورا قاتلہ نکل چکا تھا حضرت آئیتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئی تھی کیسے پیچھے رہ گئی تھی کیونکہ عورتیں اس وقت جو جاتی تھی اونٹ پر حوزج بنا کر صندوق کی طرح چاروں طرف سے اسے گھیرا جاتا تھا اس میں عورتوں عورتیں بیٹھی ہوتی تھی اور کچھ لوگ مل کر اٹھا کر اس حوزج کو اونٹ پر رکھتے تھے حضرت آئیتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ دبلی پتلی تھی جس کی وجہ سے اٹھا کر رکھنے والوں نے حضرت آئیتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوزج میں نہ ہونا محسوس نہیں کیا سمجھے کہ وہ اس میں ہوں گے اور اٹھا کر رکھ دیئے تو حضرت آئیتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دوبارہ آئی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا یہ سوچ کر وہاں بیٹھ گئی کہ جب اگلی منزل پہ پہنچیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گم پائیں گے تو ایسے صورت میں میری تلاش میں ضرور کسی کو بھیج دیں گے فوج کے پیچھے ایک صحابی رہ گئے تھے جن کو صفوان بن معتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے جب وہ راستے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دیکھ کے تھے اسی لئے دیکھ کر پہچان گئے جیسے ہی دیکھا کہ یہاں پر سہرا ہے جہاں پر کوئی نہیں ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ہے تو فوراً ان کی زبان سے سوار ہو گئی حضرت سفوان بن معتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سامنے چلنے لگے ماں عائشہ فرماتی ہیں واللہ ما سمعت من غیر ترجاہ اللہ کی قسم پورے راستے میں ہم نے ایک بھی بات نہیں کی سفوان بن معتل کی زبان سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے سوا میں نے کوئی کلمہ نہیں سنا تھا آنکھیں نیچی کر کے نبی کی بیوی ہے حضرت سفوان بن معتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ اپنے دل میں کیا خیال لاتا ہے چلتے رہے ہیں لیکن جب قافلے کے قریب پہنچے تو منافقین کو بہانہ مل گیا منافقین نے طرح طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی مدینہ کے اندر بہت ساری غلط خبریں پہلائی گئیں حضرت صفوان بن معتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت آئیشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کا کھلوار کیا گیا بہرحال 
ماں آئیتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں پہنچنے کے بعد بیماری کی سفر کی تھکان کی وجہ سے بیمار پڑ گئی ماں آئیتا فرماتی ہے میں اپنے گھر میں بیمار تھی مدینے میں باہر کیا ہو رہا ہے مجھے اس کی کوئی خبر نہیں تھی لیکن اتنا ضرور تھا کہ اس سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیماری کی حالت میں میرے ساتھ جو سلوک کیا کرتے تھے ان دنوں مجھے آپ سے وہ سلوک نہیں مل رہا تھا ماں آئیشہ فرماتی ہے ایک دن میں مستح بن قضاصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے مدینے سے باہر گئی اس وقت تک ہمارے گھروں میں قضائے حاجت کے لیے بیت الخلا بنے ہوئے نہیں تھے جب ہم واپس آ رہے تھے تو مستح بن قضاصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کپڑا کسی چیز سے اٹک گیا تو مستح کی ماں سے یہ کریمات نکلے تعیسہ مستح مستح کا برا برا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں چونک گئی میں کہنے لگی تم ایک ایسے آدمی کو برا کہہ رہی ہو جو بدر میں شریک تھا تو حضرت ام مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بچی تو نادان ہے تجھے معلوم نہیں ہے کہ مدینے میں تیرے بارے میں کیا کیا پھیر آیا جا رہا ہے ماں آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے پوچھا کیا پھیلایا جا رہا ہے ام میں مستح نے بہت ساری باتیں بتائی ماں آئیشہ فرماتی ہے اس وقت مجھے پتا چلا کہ میرے آقا میرے شوہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ وہ سلوک کیوں نہیں کر رہے ہیں جو بیماری میں پہلے کیا کرتے ہیں آپ نے کوئی غلط سلوک بھی نہیں کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے پیار اور محبت سے تیمارداری کر رہے تھے وہ تیمارداری نہیں مل رہی تھی فرماتی ہے گھر آنے کے بعد میں نے اپنے نبی اپنے شوہر اپنے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ آپ مجھے میرے گھر جانے میرے ماں باپ کے گھر جانے کی اجازت دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اجازت لے کر ام المؤمنین آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئی ہے جا کر اپنے باپ سے کہا کہ اببا جان مدینے میں میرے بارے میں کیا پھیلایا جا رہا ہے ابو بکر صدیق نے کوئی جواب نہیں دیا اپنے ماں سے پوچھا ماں نے کوئی جواب نہیں دیا ماں آئیشہ فرماتی ہے روتے روتے میری آنکھوں کا پانی سوک گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران و پریشان تھے صحابہ کو بلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہا کہ کیا کیا جائے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا مشورہ لیا کہا کہ کیا حقیقت کیا ہے کیا کیا جائے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز میں تھے آپ کے جوتے میں کسی طریقے کی نازیبہ چیز تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگاہ کرنے کے لیے جبریل کی لے جاتا آپ نے نماز میں اپنے جوتے نکال دیئے تھے وہ اللہ جو آپ کے جوتے میں گلدگی برداشت نہیں کر سکتا بھلا آپ کی زندگی میں کسی بد چلن عورت کو کیسے برداشت کر سکتا ہے یقین یہ سازش ہے آپ کے گھر والے ام المؤمنین آئیشہ کے بارے میں ہم حلائی کے سوا کچھ بھی نہیں جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے مشورہ کیا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمات میں کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عائشہ میں کبھی ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی ہے جس کی وجہ سے شک کیا جا سکے ہاں نادان ضرور ہے آٹا گون کر لیٹ جاتی ہے یا بیٹھے بیٹھے گون جاتی ہے بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے پتا تک نہیں چلتا لیکن شک کیا جائے ایسی کوئی بات نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے سے زیادہ پریشان رہے آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا کیا جائے منافقین دشمنان اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ابو بکر صدیق کی بیٹی 
اگر تم نے کوئی غلطی کر لی ہے تو اللہ تبارک و تعالی غلطی کرنے کے بعد توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اگر تم نے غلطی کی ہے تو غلطی کا احتراف کر ام المؤمنین آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں روتے روتے میری آنکھوں کا پانی سوک گیا تھا میں نے کہا اگر میں کہوں کہ میں نے غلطی کر لی ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تو تم لوگ ضرور میرا یقین کر لوگے کیونکہ مدینے میں ایسی افواہ پھیلائی جا چکی ہیں اگر میں کہوں کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے تو کوئی میری بات کا یقین نہیں کرے گا میری اور تم لوگوں کی مثال بلکل ایسی ہی ہے جیسے یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب کی تھی انہوں نے بھی کہا تھا فصبر جمیل اب تو صبر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے ام المؤمنین آئیتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی دگے پر تشریف فرما ہی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوہ نور کی آیتوں کے ساتھ جبریل عظیم کو بھیجا جس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ ماں آئیتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام تحمتوں سے بات ہیں سمیم کرم بھائی ہوئے دشمنان اسلام نے آپ کے ساتھ جنگیں بھی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے ساتھ ملوار کرنے کی کوشش بھی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے خاطر ان تمام چیزوں کو برداشت کرتے رہے ہجرت کے بار میں سال اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے دس میں سال مکہ بھی فتح کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے مکہ بھی فتح کر دیا جب مکہ فتح ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی چوکھت کے پاس کھڑے تھے سارے دشمنان اسلام آپ کے سامنے موجود تھے وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے بلال کو ستایا وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے سمیہ کو مارا وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا اگر آپ چاہتے تو ایک ایک سے اس کے خون کا بدلہ لے سکتے تھے آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا مَادَا تَخُنُونَ أَنِّي فَاعِلُمْ بِكُمْ اے مکہ والو کیا سوچتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں مکہ والوں نے کہا اخن کریم وابن اخن کریم تم ایک معزز بھائی کی طرح ہو معزز بھائی کے بیٹے کی طرح ہو آپ نے اعلان فرما دیا اذہبو انتم الطلقا لا تخریب علیکم اليوم جاؤ تم آزاد ہو آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے خانہ کعبہ کو بطور سے صاف کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کی طرف سے حج کا امیر بنا کر بھیجا مکہ میں اعلان کیا گیا کہ اگلے سال سے کوئی بھی خانہ کعبہ کا ننگا ہو کر تواف نہیں کرے گا دوسرے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزاعت خود حج کا ارادہ فرمایا حج کرنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نکلے اس حج کو حجت الودا کہا جاتا ہے اس حج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زیادہ صحابہ کے مجمعے نے اعلان فرما دیا خضو علمی مناسککم قل خضو علمی مناسککم لعلی لا انقاکم بعد یومکم هذا ادنا میرے صحابیوں حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو میرے صحابیوں حج کے احکام مجھ سے معلوم کر لو ہو سکتا ہے اس سال کے بعد کبھی پھر ہماری ملاقات نہیں ہوگی کہ اعلان رکھا گویا 
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کا اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفت ورعیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انہو کان طوابا یسور اتنازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے کہ یا تو دنیا کی زندگی کو چن لے یا تو رفیق اعلیٰ کو اختیار کرے اس نے رفیق اعلیٰ کو اختیار کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پرتار و خطار ہونے لگی صحابہ نے کہا انہیں دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی کی بات کر رہے ہیں اور یہ ہو رہے ہیں لیکن صحابہ کو بعد میں پتا چلا کہ نبی کی باتوں کو سب سے زیادہ سمجھنے والے ابو بکر صدیق علی اللہ تعالیٰ عنہ تھے بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہنے میں ہر سال دس دن کا اعتقاف کرتے تھے اس سال آپ نے بیس دن کا اعتقاف کرنا ہے جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو مرتبہ قرآن سنا یہ ساری چیزیں ایسی تھی جو عام سالوں میں نہیں ہوتی تھی ان تمام چیزوں سے یہ خبر دی جا رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو چکا ہے مکہ فتح ہو چکا دین مکمل ہو چکا لوگ دین میں داخل ہو گئے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ذمہ داری مکمل طور پر آپ نے انجام دے دی تو اب آپ دنیا کے لیے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانے والے ہیں نبی حریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے میں انتیس تاریخ کو بقی کے اندر ایک جنازے میں شرکت فرمائی جنازے سے واپس آنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر میں درد محسوس کیا گھر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک سر پر پٹی بار دی فرمایا واپسا مجھے اپنے سر میں درد محسوس ہوتا ہے ماں عائشہ نے کہا میرے بھی سر میں درد محسوس ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سر میں درد ہوگا تو کوئی بات نہیں اگر تم میری زندگی میں انتقال کر جاؤ گی تو میں تمہیں غسل دوں گا تمہاری نماز جنادہ پڑھوں گا اور تمہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کروں گا بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کا مرض الموت کی ابتدا ہو گئی یعنی جس میں آپ کا انتقال ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بخار وہ تکلیفیں شروع ہو گئی انتقال سے ایک ہفتہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض اور آپ کی بیماری بڑھتی چلی گئی اتنی بڑھ گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ کی پیمار داری کی جائے لیکن امہات المؤمنین کے لیے باریاں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیمیاں تھی سب کے لیے باریاں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ سوال کیا اینا انا غدن اینا انا غدن کل میری باری کس کے پاس ہے کل میری باری کس کے پاس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں نے آپ کے ارادے کو ہانت لیا کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جس آپ جس کے گھر بہنا چاہتے ہیں خوشی خوشی ہم اجازت دے دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین آئیتہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اترنے کا ارادہ فرمایا چہار کنبے اور جمعیرات کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور زیادہ بڑھ گئی بخار تیز ہو گیا اور تکلیف حد سے زیادہ بڑھ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مجھ پر سات مختلف قوعوں کا پانی مشکیزوں میں بھر کر مجھ پر کھلے لائے آئے ایسا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار کچھ کم ہوا بخار کم ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک سر پر 
پٹی بان کر مسجد نبوی میں تشریف لائے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سب کے سب موجود تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے خطبہ دیا خطبے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ علی اليہود والنصارا اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا اللہ لعنت فرمائے یہودیوں پر اللہ لعنت فرمائے نصارا پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر مسجدیں بنا دی اس پر سجدہ کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا تتخذوا قبری وثن یعبد اے میری حمد کے لوگو میری قبر کو بت بنا کر پوجنا نہ شروع کر دینا یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو محفوظ کر دیا قبر کے اطراف ایک دیوار بنائی گئی آپ کو قبرے میں دفن کیا گیا اس کے اطراف ایک اور دیوار بنائی گئی اس کے بعد پھر جالی لگائی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف کی اس طریقے سے حفاظت فرمائی بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز ادا فرمائی پھر ممبر پر تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطبہ دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت کے لوگو میں بھی ایک بشر ہوں بشریت کے تقاضے اگر میں نے کسی سے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کا بدلہ دے دے رہا چاہیے تو میرا بدلہ دینے کے لیے آ جائے میں اسے بدلہ دینے کے لیے دیا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک صحابی کو تین درہم دیئے پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت کے لوگو انسار کے بارے میں میں تم تمام سے خیر کی امید رکھتا ہوں اور تم سے وسیعت کرتا ہوں کہ میرے انساری صحابہ کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا لوگ بڑھتے چلے جائیں گے اور انسار گھٹتے چلے جائیں گے دنیا میں جس نے بھی مجھے کچھ عطا کیا ہے دیا ہے میں نے اس کا بدلہ مکمل طور پر چکا دیا ہے لیکن انساریوں کا احسان اسلام پر باقی ہے بہرحال اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھ پر اور اسلام پر سب سے زیادہ اگر کسی نے احسان کیا تھا اپنا مال اور اپنی جان لے کر تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اگر مجھے کسی کو اپنا خلیل بنانا ہوتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیل بنا دیا ہوتا لیکن تمہارے یہ نبی خلیل الرحمن یعنی رحمان کے خلیل ہیں وفات سے پانچ دن پہلے جمعیرات کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں اور شدت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کاغذ اور دماز لاؤ ایسی بات لکھ دیتا ہوں جس سے تمہارے بیچ کی اختلاف نہیں ہوگا لیکن صحابہ نے جب زیادہ باتیں وہاں پر کرنا شروع کر دیا تو اس معاملے کو پال دیا گیا وفات سے چار دن پہلے آپ نے یہ بھی وسیعت فرمائی کہ جزیرہ عرب سے یہود نصارہ اور مشرقین کو پاک کر دیا جائے ہفتے کے دن اور اتوار کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جسم مبارک میں کچھ ہلکا کر محسوس ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس تشریف لائے انہیں نماز پڑھائی اس سے ایک دن پہلے جب بیماری سبت تھی عشاء کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف نہیں لے جا سکے آپ نے صحابہ سے پوچھا امہات المؤمنین سے اصل الناس کیا لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کہا ہم ینتظرون کہا رسول اللہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو کر نکلنا چاہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی آگئی جانے کی طاقت نہیں تھی جب غوش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وضو کیا 
مسجد جانا چاہے آپ نے صحابہ سے پوچھا حسن بن ناس کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی جواب دیا گیا ینتظرون کہ یا رسول اللہ اے اللہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں جب بار بار کوشش کرنے کے باوجود آپ نہیں جا سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروح ابا بکر ان مسلی علم ناس جاؤ ابو بکر کو یہ پیغام دے دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے محراب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس میں روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے اللہ کوئی آگے بڑھنے کی کیسے جو رکھ کرتا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ملنے کے بعد آگے بڑھنے کی جوہد کی اور صحابہ کو نماز پڑھائی دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ میں تھوڑا ہلکا پر محسوس کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے مسجد میں تشریف لے گئے صحابہ اکرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز کی حالت میں تھے صحابہ کہتے ہیں ایسے لگتا تھا کہ نمازیں توڑ کر نبی سے رپٹ جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے مسجد میں تشریف لائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازوں میں بیٹھ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازوں میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تمام صحابہ اکرام رضی اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر صحابہ فرماتے تھے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے نماز پڑھتے تھے وفات سے ایک دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے گھر کا جائزہ لیا گھر میں سات دینار تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتوں کے ساتوں دینار امت میں خرچ کر دیے اس کے بعد کچھ غلام تھے آپ نے ان کو آزاد کرنا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن انتقال ہوا ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں چراغ جلانے کے لیے آپ کے گھر میں تیل تک موجود نہیں تھا پڑوسن سے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغ کا تیل ادھار لیا تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی کئی کئی مہینے گزر جاتے تھے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا کسی نے پوچھا کہ کیا کھا کر گزارا کرتے تھے کہا کہ کھجور اور پانی پر گزارا ہوا کرتا تھا تو میرے محترم بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آردی زندگی کا دنیا کی اس آردی زندگی کا آخری دن تھا ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پیر کے دن بارہ ربی الحول کو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجمعین فجر کی نماز میں مشہور تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارکہ سے پردہ ہٹایا نماز کی حالت نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی طرف دیکھا یہ ہمارے نبی کا امت کی طرف آخری دیدار تھا جو آپ نے دیکھا تھا کیونکہ اس کے بعد اس دنیا کی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کا دوسرا وقت نہیں آیا فرماتی ہے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے چار دن تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے نہیں نکلے تھے ان چار دنوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے رہے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے سے پردہ ہٹایا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ایسے لگتا تھا کہ نماز توڑ دیں گے اس خوشی سے کہ ان کے نبی نماز پڑھانے کے لئے آ رہے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف دیکھا اور انہیں اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز کو مکمل کر لیں پھر اس کے بعد قجرے میں تشریف لے گئے آپ نے پردہ بند کر دیا دو 
سورج کے نکلنے کے تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ کی زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنے پاس بلایا کان میں کوئی بات کہی فاطمہ رونے لگی بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا کہا تھا فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا کہ آپ اس پانی دنیا کو چھوڑ کر رفیق کے آلہ سے ملنے مارے دوبارہ آپ نے کان میں کچھ بات کہی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہسنے لگی آپ نے دوبارہ یہ کہا تھا کہ بیٹی میرے پورے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت کی ساری عورتوں کا سردار بنانے والا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے تو رونے لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئیس علی ابی کی قرب بعد اليوم بیٹی رونے کی بات نہیں آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی مسئلہ نہیں آئے گی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا دونوں نوازوں کو سینے سے لگایا بوسا دیا امت سے نصیحت کی کہ ان کے ساتھ خیر کا سلوک کریں ازواج و تحرات کو بلایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واد و نصیحت فرمائی پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت میں شدت آتی گئی وہ ظہر جو یہودیہ عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں کھلایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دانت کے نیچے اس ظہر کے اثر کو محسوس کرنے لگے پھر اس کے بعد آخری بات جو آپ نے فرمائی کہا الصلاة الصلاة وما ملکت ایمانکم میرے امتیوں نماز کا خیال رکھنا نماز کا خیال رکھنا اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا اور بہتر سلوک کرنا اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر احتضار کے حالت تاریب ہوئی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ پر یہ احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی وفات سے پہلے میرا اور آپ کا لعاب ملایا ہوا اس طریقے سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری دن تھا میرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر آئے ان کے ہاتھ میں ایک تازہ ترین مسواق تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور سے مسواق کو دیکھنے لگے میں نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو اس کی حاجت ہے آپ نے فرمایا ہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کو سمجھ کر اپنے بھائی سے مسواق لے کر اپنے دانتوں سے اسے نرم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب اچھی طریقے سے مسواق فرمایا آپ کے بغل میں ایک سب رکھا ہوا تھا جس میں پانی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک تب میں ڈالتے اور پانی اپنے چہرے پر پھیرتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بے شک موت کے لئے سختی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس وقت سے ہر ایک کو گزرنا ہے پھر مکتر بھائیو ام المؤمنین آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس وقت سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی اٹھائی یا اپنا ہاتھ اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نگاہیں چھت پر ٹک گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہون حرکت میں آگئے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پونٹوں سے اپنا کان لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اے اللہ ان لوگوں کے ساتھ جوڑ دے جن پر تُو نے انعام کیا ہے تیرے نبیوں کے ساتھ صدیقوں کے ساتھ اے اللہ 
شہیدوں اور نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ دے اللہ مغفر لی ورحم لی اے اللہ تو میری مغفرت فرما اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما وَأَلْحِقْنِ بِالْرَفِيقِ الْأَعْلَى اے اللہ تو رفیق اعلیٰ سے مجھے ملا دے ما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو دہراتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ دھیلا پڑ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا ملے انہا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُمْ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پھر سٹھ سال کی تھی ربی الاول کا بہنہ تھا ربی الاول کی بارہ تاریخ اور پیر کا دن تھا مریحے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے خبر تیزی کے ساتھ پھیل گئی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عبد الرحمن بن ابو بکر آئے ان کے ہاتھ میں ایک تازہ طریق مسواق تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور سے مسواق کو دیکھنے لگے میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو اس کی حاجت ہے آپ نے فرمایا ہاں ہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کو سمجھ کر اپنے بھائی سے مسواق لے کر اپنے دانتوں سے اسے نرم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب اچھی طریقے سے مسواق فرمایا آپ کے بغل میں ایک تم رکھا ہوا تھا جس میں پانی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک تب میں ڈالتے اور پانی اپنے چہرے پر کھیرتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بے شک موت کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ پر دو موتوں کو ہرگز جمع نہیں کرے گا جو موت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں رکھی تھی وہ آپ کو آ چکی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل کر باہر تکریف لائے عمر بن خطاب کو آپ نے بٹھا کر سمجھانے کی کوشش کی انہوں نے انکار کر دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لے لے اللہ کی حمد و صلاح بیان کرنے کے بعد فرمایا من کان منکم یعبر محمد فإن محمد صلی اللہ علیہ وسلم قدمان تم میں سے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ لَا يَمُوتُ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے وہ کبھی نہیں مرے گا یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی وَمَا مُحْمَدٌ إِلَّا حَسُولٌ قد حلت من قبلہ الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس اللہ کے رسول ہیں آپ سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے گئے ہیں اب فاتی محمد او قتل انقلب تم علا آقابکم کیا آپ کو موت آ جائے یا آپ کو شہید کر دیا جائے تو تم لوگ دین سے پھر جاؤ گے وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِي بَيْهِ فَلَنْ يَمُرَ اللَّهَ شَيْئَا جو دین کو چھوڑ کر بھاگ جائے وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اللہ تبارک و تعالی شکر کرنے والوں کو بہتر بدلہ آتا فرماتا ہے میرے مکرم بھائی ہو پیر کے دن آپ کا انتقال ہوا منگل کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا صحابہ حیران پریشان تھے کہ آپ کو غسل کیسے دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے کپڑے نکالے جائیں یا انہی کپڑوں میں غسل دیا جائیں بعض روایات کے مطابق کسی کو انہوں نے کہتے ہوئے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے کپڑوں میں غسل دو صحابہ نے غسل دیا غسل دینے کے بعد تین سفید کپڑوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپنایا گیا پھر اس کے بعد صحابہ میں اختلاف ہوا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے 
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمات سنا ہے ما قبض نبی الا ذکر حیث یقمر نبی کی جہاں روح قبض ہوتی ہے وہیں پر انہیں دفن کیا جاتا ہے ابو تنہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں پر لحظی قبر کھوڑی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ میں دس دس صحابہ داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے لگے کسی نے آپ کی امامت نہیں فرمائی پہلے مہاجری پھر اس کے بعد انسار اس کے بعد عورتوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی نماز سے فارغ ہونے کے اندر پورا دن لگ گیا پیر منگل بدھ کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اتھار کو قبر شریف میں اتھارا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈال کر آپ سے محبت کرنے والے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے اپنے دلوں پر پتھر رکھ کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا ماں عائشہ فرماتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تدفین کے بارے میں ہمیں اس وقت پتا چلا جب پھاروڑا چلنے کی آواز ہم حجرہ شریف سے سن رہے تھے دفن کر کے سب آباق آرے ہوئے فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے کہا اپنے نبی پر مٹی ڈالتے ہوئے تم لوگوں نے اپنے آپ کو کیسے محسوس کیا میرے مکترم بھائیوں یہ شدت تو صحابہ ہی بیان کر سکتے ہیں یقین ہے وہ نبی جس کے لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اپنی جان دیا کرتے تھے غسل دینا انہیں دفن کرنا اس سے بڑی پریشانی اس سے بڑی حمد کا کہا بھلا اور کیا ہو سکتا تھا اگر یہاں پر یہ کہا جائے کہ نبی زندہ تھے اور آپ کو دفن کیا گیا تو میرے محترم بھائیو یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پر کیسا الزام ہوگا یقین نہیں جس مقصد کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تھا اس مقصد کے پورا ہونے کے بعد بشریت کے تقاضے اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے تمام انبیاء علیہ السلام و تسلیم کو موت سے دوچار کیا اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے اٹھا لیا ہے یہ ربیع الاول کا واقعہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی ذمہ داری سنبھالی بہت بڑے بڑے فتنے آئے پہاڑ کی طرح ٹٹ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو ضائع ہونے سے بچایا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو اپنے نبی اور نبی کے صحابہ کے ساتھ جنت میں جمع فرمائے اللہ ان کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق دے حق بات کو سمجھ پر اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق دے باطل کو اللہ ہم پر واضح فرمائے باطل سے بچنے کی اللہ ہمیں